。大家好，我是龙儿。做梦都没有想到，把艾叶和白醋搭配在一起，作用原来这么厉害，解决了很多人的大烦恼、大麻烦，既省钱又实用。像这个艾草，大家都不陌生，尤其是在咱们农村里面，随处可见。就算是小区的楼下面，也可以看到很多。生活中大部分人都知道它的用处，而我们今天给大家这里分享的艾草搭配白醋，很多人都没有听过，更没有见过，但却是咱们农村老一辈的智慧结晶，既省钱又实用了。首先，我们准备一大把艾草叶，接着往里面加一点小苏打。艾草叶可以用新鲜的，也可以用陈年的老艾草叶。老艾草叶效果更加棒，然后再加一勺盐，适量清水将艾草叶打湿。如果家里面有这种老艾草叶的，建议大家可以用老艾草叶，实在没有的话，用新鲜的艾草叶也可以。然后我们用手抓洗抓洗，因为不管是新鲜的艾草叶还是这种晾干的艾草叶，表面都非常的脏，甚至会有虫卵和其他的杂质。所以用之前，我们一定要加小苏打和盐，将它淘洗干净。尤其是这种晾干的艾草叶，在晾晒的过程中也没有经过任何的清洁处理，甚至是直接扔在地里或者是地上就晾晒了。可想而知，在晾晒的过程中就沾染了许多灰尘。抓洗一会儿后，我们把它换一盆清水，再淘洗几次。对于艾草，我记忆最深刻的就是。上初中的时候，每个月的那几天，妈妈都会去田间地里，都会掐上一些正在开红花的艾草回来，连桶花一起给我用来煎鸡蛋吃。不知道你小时候有没有吃过呢？那么你知道用红花艾草煎鸡蛋到底有什么作用呢？欢迎在评论区留言。洗干净的艾草叶，现在我们把它放到锅里。接着加一点白醋进来，白醋的量稍微多一点。在大家的认知里面，白醋只是一种调味品，即使白醋可以用来调味之外，在生活中还有许许多多的其他神奇用处。加完醋之后，现在往里面加满一锅水，接着用筷子轻轻的按压一下艾草，尽量让艾草完全浸泡在水里面。然后盖上锅盖，把艾草先放在水里面浸泡十分钟，十分钟后开火，把它煮开，煮开后再炖煮二十分钟。整个过程要用猛火，这样才能把艾草叶里面的有效成分充分的煮出来。在煮的这个过程中，我们就能闻到整个屋子里面飘满了艾草的香气，既熟悉又感觉满满的回忆。不免让我想起小时候妈妈用艾草叶给我煎鸡蛋的这些美好回忆。时间到，我们现在揭开锅盖，可以看到里面的水已经变成了这种茶黄色。现在往里面倒入一杯白酒，白酒的度数最好是在五十二度以上。接着继续盖上锅盖，再煮五分钟。把酒香味也煮出来。五分钟后，我们转到最小的火，再焖煮一分钟，接着关火。关火之后，先不要着急打开锅盖，让它在里面再焖上几分钟，直到锅里面的水不再翻滚。这个时候，我们再来揭开锅盖，哇，满满的艾草香气扑鼻而来，汤色也变得更浓稠了。这样，我们的艾草水就煮好了。那么到底有什么作用呢？很多朋友可能百思不得其解。现在我们准备一个家里面的洗脸盆或者是洗脚盆，不过我们家一般都是先用洗脸盆，把煮好的水倒进洗脸盆里面。现在艾草的营养成分已经完全注入到了水里面，所以艾草我们不要倒进来了。剩下的艾草叶还可以再煮两到三次水，全部倒进来之后。现在的水还特别烫，我们可以把它晾至四五十度，不是那么烫手的时候。现在用它来洗手，也可以把手放在里面泡一泡。像我们家里面平时都会煮上一大锅
，一部分倒在盆子里面泡手，而大部分倒在洗脚桶里面泡脚。那么你知道用艾草煮水泡脚到底有什么好处呢？欢迎在评论区留言哦。把手放在里面泡一会儿之后，此时你就会感觉浑身都暖洋洋的，而且手部也是酥酥麻麻的，并且。手上的颜色也变成了这种的红色，这都是正常现象。生活中很多人都不喜欢刮风下雨的天气，一到刮风下雨就让人非常烦恼，尤其是刮风下雨的晚上，辗转反侧。还记得在我很小的时候，外公外婆也就喜欢这样用艾草叶子煮水来洗手泡脚，而我当然也就是坐在旁边。用脚去踩水，一直不停地在旁边捣乱。而每当这个时候，外公外婆也是拿我没有任何办法。虽然说艾草煮水，它的方法非常简单，但是用处却一点都不简单，是咱们祖祖辈辈一代一代流传下来的智慧。虽然做法和用料都相当简单。但是只要你坚持下去，就会收获满满的惊喜。不管是泡完手还是泡完脚之后，身上都会残留下来浓浓的艾草香气，非常好闻。很多朋友可能理解艾草泡水的用处，但是往里面加白醋和白酒，让很多人都摸不着头脑。那么你知道为什么我们在煮艾草水的时候要往里面加白醋和白酒呢？知道的朋友可以在评论区留言，让更多的朋友知道，让更多的人受益哦。那么艾草煮水除了这种方法之外，你还知道其他的艾草煮水的方法吗？知道的朋友可以分享出来哦。用艾草水来泡手和泡脚，对我们有诸多的好处。不管是大人小孩，男人女人，我们都可以用这个方法来泡一泡。尤其是对于咱们的女性朋友来说，很多的朋友一到冬天都特别容易怕冷，手脚冰凉，感觉穿再多的衣服，再厚的裤子，浑身都是冰冰凉凉的，没有任何的办法。我就是一到冬天特别容易手脚冰凉。因此，老公都会隔三差五给我用艾草煮水来泡一泡。喜欢的朋友，你也可以收藏起来试一试哦。希望今天的视频能对你有所帮助。喜欢我的视频，记得点赞、关注、加收藏哦。那么，本期的视频分享就到这里了，咱们下期视频再见，拜拜。